Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Patrikal chetlo unnai kada na nani, TV le chetlo unnai kada na nani, digazari vaka karapatram TDP karapatram karna inka digazari poyi. దారుణంగా ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించి ఉత్తరాంధ్రకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాజధాని రాగుడుది అన్నటువంటి ఒకే ఒక ధ్యేయంతో అనుమానాలను రేకెత్తిస్తూ ఈనాడు కాని రాము కాని చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాలు నిజంగా జనం ఉమ్మెత్తి ఈ ఈ పత్రికలు కులపత్రికల మీద ఉమ్మెత్తి ఊసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈరోజు నెలకొని ఉన్నట్టు అన్నటువంటి విషయాన్ని వీళ్ళు గమనించుకోవాలి నేను ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఇంత బరి తెగింప మార్గదర్శి విషయంలో కానీ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ విషయంలో కానీ ఉదయ్ 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 కిరణ్ ఉదయ్ రామోజీ పత్రిక కంపెనీ ఉషా కిరణ్ ఉషా కిరణ్ ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ కానీ ఆయన చేసేటటువంటి వ్యాపారాలు రాము అన్నటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదట ఏ ఎలా ఎలా బతికాడు ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం చేసుకునేటటువంటి వాడు ఒక కంపెనీలో ఢిల్లీలో ఆయనకు సహకరించింది జీజే రెడ్డి అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి రాములో మంచి తెలివి ఉంది పైకి రాగల శక్తి ఉంది అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా పెట్టింది జీజే రెడ్డి ఆ జీజే రెడ్డే మొత్తం అన్ని సంస్థలకి మొట్టమొదట వ్యవస్థాపక ప్రమోటర్ ఆయన్ని ఘోరంగా మోసం చేసి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కూడా రికార్డుల్లో నుంచి తొలగించి ఈ రోజు ఏదో మైనర్ షేర్స్ వంద షేర్లు రెండు వందల షేర్లు ఉంటాయి వాళ్ళని కానీ చూస్తే రికార్డ్స్ చూస్తే అటువంటి దుర్మార్గుడు ఈ రాము ఇతనికి ఒక నైతిక విలువ లేదు ఇతని పుట్టుకే ఒక నై అనైతికతో పుట్టినటువంటి పుట్టి ఒక మనిషి ఇక అతనికి అతని పత్రికలకు కానీ ఏమి నైతిక విలువలు ఉంటాయి అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఒక హెడ్డింగ్ పెడతాడు ఈనాళ్ళలో మెయిన్ గా సాయిరెడ్డి గారు మీ భూముల వివరాలు తెలపండి అని నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా ఎవరైనా అన్నం తినేవాడగా అయితే మనిషి అయితే ఇటువంటి హెడ్డింగ్ పెడతారా అన్నం కాకుండా మీరు మరేదైనా తింటున్నారా అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా నేను గతంలో చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నా నాకు విశాఖపట్నంలో ఒకటే ఒక ఫ్లాట్ ఉంది అది కూడా మన సీతమ్మదారులో త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ బాలాజీ గారి దగ్గర ఉన్నా అంతకు మించి నాకు ఆస్తులు లేవు అన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా ఈ రాము అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రచురిస్తాడంటే నా కూతుర్ని ఒక వ్యాపార సంస్థ యజమానులకి అరబిందో సంస్థ యజమాని కొడుక్కి ఇవ్వడం జరిగింది మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఈరోజు ఆమె పేరు కూడా వేణుంబాక నేహ కాదు పెనాక నేహారెడ్డి వాళ్ల కుటుంబంలో సభ్యురాలు వాళ్లు గత నలభై సంవత్సరాలుగా వ్యాపారంలో ఉన్నారు రామోజీరావు లాగా వేరే వ్యాపారస్తుల్ని పార్ట్నర్స్ ని మోసం చేసి వాళ్ళు సంపాదించలేదు జెన్యున్ గా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉన్నారు ఎస్సీజెట్ లో ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారు అనేక రంగాల్లో వ్యాపార రంగాల్లో వాళ్ళు దినధనాభివృద్దికి చెందుతా ఉన్నారు రామోజీరావు లాగా పార్ట్నర్స్ ను మోసం చేసి వాళ్ళు ఈ కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాల వాళ్ళ ఇంట్లో మా అమ్మాయిని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సంపాదించేటటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా నాయవుతాయా రాముకి ఈ కనీస జ్ఞానం కూడా తెలీదా అందుకే నేను రాము అన్నం తింటున్నాడా అని అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఈ భూములు నేను కొన్నానా నా డబ్బులు ఉపయోగించి కొన్నానా వాళ్ల పేరుతో 
అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బురద తల్లేటటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాడు నేను కొనుగోలుదారు కాదు అమ్మకందారు కాదు నా పాత్ర లేదు నా పేరు పెట్టి బ్యానర్ ఐటెం ఎందుకు వేశావు రాము అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా జనాలను నమ్మించడానిక ఉత్తరాంధ్రకు ద్రోహం చేయడానిక అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను ప్రశ్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒక ఒక సన్నాసి వేదం అంటాడు ఇది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంట దస్పల్లా భూములు అనేటటువంటిది అసలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అన్నటువంటి దానికి అర్థం తెలుసా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా అమరావతిలో జరిగింది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇక్కడ రాజధాని వస్తుందో రాదో అని మీరే చెప్తా ఉన్నారు ఇలాంటి బ్రతుకులు మీకు అవసరమా రాము అని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను అయినా చేసిన పాపాలన్నింటినీ నువ్వు ఏదో ఒక రోజు అనుభవిస్తావు అనుభవించి తీరుతావు ఈ జీవితంలోనని నేను చెప్తా ఉన్నా ఇక ఒక్క విషయం నేను ప్రశ్నిస్తాను బాలకృష్ణ కూతురు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కోడలు బ్రాహ్మణి చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబంలో బాలకృష్ణ ఇచ్చాడు బ్రాహ్మణి పేరుతో ఏదైనా ఆస్తులు చంద్రబాబు గాని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గాని ఇన్కమ్ ఆర్జిస్తే అది బాలకృష్ణ సొమ్ము అవుతుందా లేదు బాలకృష్ణ సంపాదించేటటువంటి ఆయన సినిమా తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్ గాని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆర్జించేటటువంటి ఇన్కమ్ గాని ఆస్తులు గాని బ్రాహ్మణి అవుతాయా ఈ యొక్క కనీస జ్ఞానం అన్నటువంటిది రాముకు ఉండాలి ఆయన కుటుంబం గురించే మాట్లాడుకుందాం కుటుంబ వారసత్వాన్ని వారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు ఇదంతా కూడా కారకులు అవుతారు మీకు చట్ట ప్రకారం తీసుకుంటే ఒకే కప్పు కింద ఉండాలి ఒకే ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉండాలి అక్కడ ఎక్కడైతే మనం కూతుర్ని ఇచ్చామో వాళ్ళు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయి ఉండి వాళ్ళ ఆస్తులు వేరు వాళ్ళ వ్యాపారులు వేరైనప్పుడు తండ్రి కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాళ్ళకి లీగల్గా ఆపాదించేటటువంటి అవకాశమే లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని రామోజీరావు గుర్తించాలి శైలజా కిరణ్ విషయం తీసుకుందాం శైలజా కిరణ్కి మీ అబ్బాయి కిరణ్తో వివాహం అయ్యాక ఆమె ఏమైనా ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తే ఆమె తండ్రి ఉప్పలపాటి సుందర్రావు ఆస్తులు అవుతాయా అవి నీ నీ ఆస్తులు అవుతాయా ఈ యొక్క ఒక్క ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పు రాము అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మా అల్లుడు మా యొక్క సంబంధి కంపెనీ నూరు దేశాల్లో వాళ్ళకి ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇండియాలోనే నెంబర్ ఫైవ్ కంపెనీ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో అటువంటి కంపెనీ వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నప్పుడు వాళ్ల మీద బురద చల్లడం అన్నటువంటిది కులగజ్జితో కాదా అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా దిగజారుడిలో కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది పక్కనోళ్లు చేస్తే అది వ్యభిచారం రాము చేస్తే అది సంసారం అన్నటువంటి ఒక నానుణ్ణి బలంగా నమ్మేటటువంటి వ్యక్తి రాము ఇతను రాము అనేటటువంటి వ్యక్తి సమాజంలో బతకడం కూడా అనవసరం అని నేను చెప్తా ఉన్నా మా అమ్మాయి పుట్టకముందే ఈ యొక్క అరబిందో అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నటువంటి తర్వాత కాదు ఈ యొక్క వ్యాపారం అన్నటువంటిది కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతూ ఉంది ఉదాహరణకి భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ తీసుకుంటే అది రామోజీరావుదా రామోజీరావు మనమరాలకి కిరణ్ కూతురికి భారత్ బయోటెక్ వారి అబ్బాయి భర్త అయినంత మాత్రాన రామోజీ కంపెనీ అవుతుందా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా అసలు రామోజీ వాల్యూ సిస్టమ్సే వేరు అన్నటువంటి విషయం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 
తెలిసినటువంటి విషయం శైలజ కిరణ్ తండ్రికి ఉన్న బాలాజీ హ్యాచరీస్ రామోజీ అవుతాయా బాలాజీ హ్యాచరీస్ అన్నటువంటిది అన్నటువంటిది రామోజీ రసగుల్ అవుతుందా బాలకృష్ణకి సినిమాకి డబ్బులు వస్తే అవి చంద్రబాబు డబ్బులు అవుతాయా మేము మా సంబంధు సంబంధి ఎవరైతే ఉన్నారో రామోజీరావు లాగా మోసం చేసి ప్రజలను మోసం చేసి భూములు సంపాదించుకోలేదు రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఫిలిం సిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఒక్కొక్క ఎకరా యాభై వేలకి అది కూడా పూర్తిగా రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టి అసైన్డ్ భూములన్నింటినీ కూడా ఆక్రమించుకొని తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంతో రెగ్యులరైజ్ చేసుకున్నటువంటి నీచాతి నీచమైనటువంటి బ్రతుకు ఈ రాముది మెడ మీద కత్తి పెట్టి వాళ్ల భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు ఒక్క హైదరాబాద్ ఫిలిం సిటీలోనే రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు ఒక పేపరు ఒక పచ్చడి అమ్ముకొని లేకుండా ఇంకొక చిన్న చిన్న ఈ వ్యాపారాలు చేసి లక్షల కోట్లు సంపాదించేటటువంటి స్థాయి ఉందానని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా నువ్వు చేసిందంతా అక్రమాలు అన్యాయాలు ప్రజలను దోచుకొని ఇదంతా కూడా సంపాదించేవే గాని పచ్చళ్ళు అమ్ముకొని సంపాదించలేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా ప్రజలు ఎవరూ నమ్మట్లా దీనికి ఏం చెప్తావయ్యా రాము మీ డిపాజిటర్లు ఎవరు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ లో వాటి లెక్కాపత్రాలు ఏంటి ఏ కోర్టు అడిగినా ఇవ్వవు ఆర్బీఐ అడిగినా ఇవ్వవు వాళ్ళందరినీ ఘోరంగా డిపాజిటర్స్ కి తిరిగి చెల్లించకుండా మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క రామోజీ నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా రామోజీని ఇక్కడ ఎవరో ఈ విశాఖపట్నంలో మొన్న పత్రిక మొన్న పత్రికా సమావేశంలో ఛాలెంజ్ చేశాడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి రెడీ అని నేను ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్నా రామోజీ గాని తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గాని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గాని రాము కుటుంబ సభ్యులు గాని నేను రెడీగా ఉన్నా సిబిఐ గాని ఈడీ గాని లేకుంటే అమెరికా ఎఫ్బిఐ తో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకోమను రాము రెడీగా ఉన్నాడా ఈనాడు వాటి వాటి సంస్థల యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా నిజాయితీగా వచ్చిందా నేను రెడీగా ఉన్నా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా రాము నువ్వు నువ్వు రా నువ్వు లెటర్ ఇవ్వు సిబిఐకి లేకుంటే కోర్టులో వేయి నేను కోర్టులో వేస్తా ఇద్దరం అంగీకరిస్తాం సిబిఐ ఎంక్వైరీకి అక్కడే కోర్టులోనే తేల్చుకుందాం సిబిఐ తేలుస్తుంది వాళ్లే ఎవరు దుర్మార్గులు ఎవరు వక్రీకరిస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం కోర్టుకు తెలుస్తుంది కోర్టు చెప్తుంది నువ్వు జైలుకు పోతావు ఏం జైలుకు పోతానా అన్నటువంటి విషయం సిబిఐయో ఈడీనో ఎఫ్బిఐయో తేలుస్తుందన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను ఈ యొక్క దురుద్దేశం ఒక్కటే రామోజీకి ఉత్తరాంధ్రకి క్యాపిటల్ రానివ్వకూడదు ఈ యొక్క సామాజిక వర్గం ఆస్తులన్నీ ఇక్కడ ఉండాలి అమరావతిలో రాజధాని రావాలి ఇదొక్కటే ధ్యేయం దీన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఆమోదించకూడదు మన మధ్య ఎలాంటి విభేదాలున్నా కూడా దీనిలో సంబంధించి చాలా మంది చాలా చాలా రకాలుగా డ్రామాలు వేస్తున్నారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఒకటే ఒక్క తాటి మీద ఉత్తరాంధ్రకి విశాఖపట్నానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ రావాలి అన్నటువంటి ఒకే ఒక టార్గెట్ తో మనం అందరం కూడా పనిచేస్తాము రాము యొక్క దుశ్చర్యలన్నింటినీ కూడా ఖండిస్తాము అన్నటువంటి విషయంతో మనం అందరం ముందుకెళ్లాలనని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఈనాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ బిల్డింగ్ ని రెంట్ కు తీసుకుని హైదరాబాద్ లో ఉన్న బిల్డింగ్ కూడా రెంట్ కి తీసుకుని వికెట్ చేయకుండా ఆ బాలాజీ అతని పేరు మర్చిపోయిన వర్మ ముప్పు తిప్పలు పెట్టి దాన్ని ఏదో మంచినీళ్లకి తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి రాము ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే 
నేను ఒక సీరియల్ రాస్తా డెఫినెట్ గా సీరియలే కాదు మీ అందరి ముందు కూడా నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా రాముకి ఒక పత్రిక ఒక టీవీ ఉంది కాబట్టే కదా ఈ దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తా ఉన్నాడు నేను ఇంతవరకు వ్యాపారం చేయల కానీ ఈ రోజు మీ అందరు పత్రిక మిత్రులందరి ముందు చెప్తా ఉన్నా మీడియా రంగంలో ఏ రంగంలో అయితే రాము ఉన్నాడో అదే రంగంలో నేనే ఎంటర్ కాబోతున్నాను చూసుకుందాం రాము చూసుకుందాం రాము నీ యొక్క ఛానల్స్ ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి నేను పెట్టబోయేటటువంటి ఛానల్ నేనే పెడతా నేను పెట్టబోయేటటువంటి ఛానల్ ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అన్నటువంటి విషయం చూసుకుందాం నీ రంగంలో నేను ఎంటర్ కాబోతామన్నా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటా ఉన్నా నువ్వు అడిగినట్లుగానే నీ యొక్క తొత్తులు అడిగినట్టుగానే సిబిఐ ఎంక్వైరీకి నేను రెడీగా ఉన్నా నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడగచ్చు నాయుడు కొంచెం ముందుకు వస్తే బాగుంటుందేమో అలా నీ ముఖార విందని చూడాలా నన్ను చూసి చూసి చాలా రోజులైంది నాయుడు రా అర్థమైంది నేను చెప్పినట్టుగా ఒక ఇక్కడ ఆక్రమణకు గురైనటువంటి ఒక నాలుగు వందల ఇళ్ళు గాని అరవై నాలుగు ప్లాట్లలో యాభై ఐదు ప్లాట్లు గాని చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళది అయినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ యొక్క బాధ్యతను నెరవేర్చుండాలి మీకు ఇంకొక విషయం తెలియాలి దీంట్లో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ భూమి అనే అప్పీల్కి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేయకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఓడిపోయినటువంటి ఘనత అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది ఆ తర్వాత ఏదో కంటిన్యూటీ తుడుపుగా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అది ఆఖరు క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ని టైం దాటిపోయిన తర్వాత బిలేటెడ్ గా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ వేసి దాన్ని కండోన్ చేయమనేటటువంటి ఒక అభ్యర్థన కూడా చేయకుండా దాన్ని కొట్టివే ఉద్దేశపూర్వకంగా సుప్రీంకోర్టే కొట్టివేయించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడుకి దక్కుతుంది ఎందుకు తన సామాజిక వర్గం ఇంట్రెస్ట్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేదానికి అన్ని ఆప్షన్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మా ప్రభుత్వం వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత విధిలేని పరిస్థితుల్లో అధికారులందరినీ కూడా పిలిచి ఇప్పుడు కూడా ఒక ఇద్దరు అధికారులని ఒక నెల నెల రోజులు జైలు శిక్ష వేశారు ఈ కేసులో దాని మీద స్టే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఇది క్లియర్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంతేగాని ఒక నాలుగు వందల కుటుంబాలు బాగుపడతాయి ఒక అరవై నాలుగు మంది ప్లాట్ ఓనర్స్ బాగుపడతారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది ప్రభుత్వం క్లియర్ చేయడం జరిగింది అంతేగాని దీనికి దురుద్దేశం ఆపాదించగలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరే రాము చందు వీళ్ళిద్దరే ఇప్పుడు మీ పేరు నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు ఇది మన ఇది సర్క్యూట్ హౌస్ ఈ సర్క్యూట్ హౌస్ ఎవరో మన సుధాకర్ అమ్మతాను మీరు కొంటానని అంటే రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ చేస్తాడు బ్లైండ్ గా ఇది గవర్నమెంట్ దే ఇది సర్క్యూట్ హౌస్ అయినా ఎవడు చూడ్డు మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ ఏది రిజిస్టర్ చేస్తానన్నా రిజిస్టర్ చేస్తారు అమ్మేవాడికి కొనేవాడికి ఆ జ్ఞానం ఉండాలి 
ఆ యొక్క టైటిల్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నారా చట్ట విరుద్ధంగా చేస్తున్నారా అన్నటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి అది మీరు వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి మొన్న వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్ అడిగినప్పుడు మీరు ప్రశ్నించలేదా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ డిపిజి రిజిస్టర్ చేశారే కానీ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయలేదు దాన్ని రిజిస్ట్రార్ పెండింగ్ పెట్టాడు ఆ డాక్యుమెంట్ ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రా తెలిసి ఉంటే చెప్పండి జాయింట్ వెంచర్లో ల్యాండ్ ఓనర్కి డెవలపర్కి షేర్ చేసుకునేటటువంటి పర్సంటేజ్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో ఈ యొక్క ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్లో జాయింట్ వెంచర్లో నాకు తెలిసినంత వరకు సెవెంటీ థర్టీ రేషియోలో వీళ్ళు డివైడ్ చేసుకున్నారు అంటే డెబ్బై శాతం బిల్డర్కి వెళ్తుంది ముప్పై శాతం ల్యాండ్ ఓనర్స్కి వెళ్తుంది అన్నటువంటిది ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్లో ఉండేటటువంటి సారాంశం ఆ డిపిజి ఇంకా రిలీజ్ కాల నాకు తెలిసి నాగేశ్వరరావు గారు ఇది అరవై నలభయ యాభై యాభయ లేకుంటే డెబ్బై శాతం ముప్పై శాతమా అన్నటువంటిది వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాకు తెలిసి చాలా యునీక్గా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా ఒక్క విశాఖపట్నంలో మాత్రమే నేను చాలా దేశాలు చూశాను నేను ఏ దేశంలో కూడా జాయింట్ వెంచరు లేనటువంటి విధంగా ఒక విశాఖపట్నంలోనే ఒక వెంచర్ జరుగుతూ ఉంది జోడుగుండ్లపాళెంలో అనుకుంటా కుర్మానపాళెం దాంట్లో బిల్డర్కు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఓనర్కి ఒక శాతం ఇది నాకు నిజంగా ఈ రోజుకు కూడా నేను సీఏ చదివినా కూడా నాకు కూడా అర్థం కానటువంటి విషయం అక్కడ లేనటువంటి అబ్జెక్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆ బిల్డర్స్ ని క్వశ్చన్ చేయట్లేదు డెబ్బై ముప్పై శాతాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది ఒకటి శాతాన్ని మీరు ఎందుకు ప్రశ్నించలేకున్నారు అని అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా ఎవరైనా ఒక్కరే ప్రశ్న అడగాలి నాయుడు అడుగుతున్నాడు ఆయనకి అన్ని తెలిసి ఉంటాయి నాయుడు నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది నాయుడు అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు అబాలిష్ చేశారు అబాలిష్ చేసినప్పుడు ప్రొసీడింగ్స్ అప్పుడు కానీ పెండింగ్ ఉంటే ఆ పెండింగ్ లో కూడా ఒక స్టేజ్ వరకు కాని కంప్లీట్ అయి ఉంటే ఆ భూములకు మాత్రమే ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి మిగతా ఆ అబాలిష్ చేసిన రోజు నుంచి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కూడా ఆ స్టేజ్ వరకు రాని ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కూడా అబేట్ అవుతాయి ఆ భూములు ఆ తర్వాత భూములన్నిటి కూడా ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి అంతకు ముందు ఈ ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి లేకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు చెందుతాయి నీకు తెలిసి కూడా ఇది నా నోటికుండా చెప్పించాలని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బై మీ ద ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ కమలాదేవి గారు అండ్ various owners of the plots and also the developer can be answered only by rani kamala devi garu and the prop, uh, and the purchasers of the property and the developers of the property so it's not a question meant for me sir i have to tell you that if manish nayan is there huh manish nayan sir owner 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 మనస్ఫూర్తిగా చెప్పు నీకు తెలీదా అంటే నా నోటి గుండా చెప్పించాలనా నీ ఉద్దేశం నీకు తెలుసా లేదా 
నేను చెప్పట్లేదే నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను మీకు అది మీరు అడగడం ఎందుకు నేను చెప్పడం ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రామోజీకి వ్యతిరేకంగా ఒక ఛానల్ పెట్టబోతున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను వ్యాపారం స్టార్ట్ నేను ఇంతవరకు వ్యాపారంలో లేను నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇంకా నేను గాని నన్ను గాని ఇంకా ఇరిటేట్ చేస్తే పేపర్ స్టార్ట్ చేస్తాను రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరైతే నన్ను ఈరోజు ఆరోపణలు చేస్తున్నారో ఆ రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతాను ఎవరు 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 అడ్డుకుంటారో చూద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అమరావతి మీడియా అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్